हेलो चिल्ड्रन वेलकम टू असा एजुकेशन आज हम कर रहे हैं चैप्टर इंडिया हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोशल साइंस बुक ग्रेड टेन गुजरात बोर्ड से द डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव ब्रॉड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड क्लोजर जिस तरह से साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में तरक्की हुई है नई नई खोज हुई है नए नए इन्वेंशन किए गए हैं उससे सारी कंट्रीज जो दुनिया की है वो एक दूसरे के काफी करीब आ गई है Cooperation among all the nations has increased, and hence new attitude has developed. सारे देश जो हैं, वो एक दूसरे से सहयोग करने लग गए हैं, इसलिए एक नया ही attitude जो है, वो develop हो रहा है. Countries have become oriented towards peaceful coexistence and world peace. सारी countries जो हैं, इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दे रही हैं कि सब लोग जो हैं साथ में शांति के साथ रहें और दुनिया में शांति कायम रहे. Science means systematic knowledge, and technology means the practical utility of systematic knowledge. साइंस का मतलब क्या है सही तरीके से ज्ञान का प्राप्त होना और टेक्नोलॉजी का मतलब है उस सही तरीके का जो ज्ञान है उसका प्रैक्टिकली तौर पे इस्तेमाल करना तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन स्पाइट ऑफ बीइंग टू डिफरेंट वर्ड्स दे आर लिंक टू ईच अदर साइंस और टेक्नोलॉजी कहने को दो अलग अलग वर्ड है लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ज्ञान का होना और फिर उस सही ज्ञान का सही तरीके से इस्तेमाल करना यही साइंस और टेक्नोलॉजी है हेरिटेज ऑफ एशियंट इंडिया इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी The great sages of our ancient India had gifted invaluable heritage of science to the world. हमारे जो ancient India के संत रहे हैं, जो महान लोग रहे हैं, उन्होंने जो है science में कुछ ऐसी कीमती विरासत जो है दुनिया को दी है, जो शायद ही कोई दे पाए. They have made outstanding contribution in the field of metallurgy, chemistry, science of medicine, surgery, mathematics, astronomy, astrology, vastushasthra and physics. इन सभी फील्ड्स में हमारे जो सेजेस हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस और ये हमारे लिए गर्व करने वाली बात है इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर आर्ट रिलीजन एजुकेशन एंड फिलोसफी बट आल्सो इट हैज मेड इमेंस कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिया ने जो है अपना योगदान खाली लिटरेचर आर्ट रिलीजन एजुकेशन या फिलोसफी के क्षेत्र में ही नहीं दिया है बल्कि इसका योगदान बहुत ज्यादा रहा है साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी मॉडर्न एज रिसर्च प्रूव दैट इंडिया हैज साइंटिफिक एटीट्यूड अलॉन्ग विद रिलीजियस आउटलुक जो मॉडर्न एज रिसर्च है उसने ये बात साबित कर दी है कि हम लोगों का जो एक रिलीजियस आउटलुक है धार्मिक आउटलुक है उसके साथ साथ जो हमारी साइंटिफिक अप्रोच है वो भी चलती है मेटलर्जी मेटलर्जी का मतलब होता है धातु विज्ञान जो भी मेटल है उसका क्या उस प्रॉपर्टीज है उस मेटल की प्रोडक्शन कैसे होता है प्योरिफिकेशन क्या होता है इन सब से रिलेटेड जो साइंस होती है ब्रांच ऑफ साइंस वो मेटलर्जी है धातु विज्ञान सिंस एशियंट एज द पीपल ऑफ इंडिया यूज मेटलर्जी इन दियर प्रैक्टिकल लाइफ पहले जमाने से ही जो लोग है इंडिया के वो अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में मेटलर्जी का इस्तेमाल करते थे धातु विज्ञान का एशियंट इंडिया मेड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ मेटलर्जी और एशियन इंडिया में बहुत ज्यादा तरक्की हुई थी मेटलर्जी के क्षेत्र में अब मेटलर्क आइडियल ऑफ अ फीमेल डांसर डिस्कवर्ड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एग्जेम्पलरी अचीवमेंट ऑफ एशियन इंडिया अगर आप देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक मेटलिक मूर्ति मिली है एक फीमेल डांसर की जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है एशियंट इंडिया का लेटर स्टेचूज ऑफ बुद्धा बिलोंगिंग टू द कुशन पीरियड है उसके बाद बुद्धा की स्टैचूज जो है जो कि कुशन पीरियड को बिलोंग करती थी वो मिली है तक्षिला में इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द चोला पीरियड न्यूमरस मेटल आइडियल्स आर मेड इसी तरीके से साउथ इंडिया में जब चोला पीरियड था उस टाइम पे बहुत सारी जो मेटल की मूर्तियां थी वो बनाई जाती थी द स्टैचू ऑफ नटराज अ मास्टर पीस इन स्कल्पर इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी तरह जो नटराज जी की मूर्ति है वो अपने आप में एक मास्टर माना जाता है स्कल्पर का और पूरी दुनिया में फेमस है इट इज प्रिजर्व इन द म्यूजियम एट चेन्नई और इसको संरक्षित करके चेन्नई के एक म्यूजियम में रखा गया है अनदर वेल नोन मेटल आइडल राम द आशा कैन बी सीन इन द म्यूजियम आर्टिस्टिक स्टेचूज ऑफ गॉड्स एंड गॉडसेस बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड बीटल नट कटर्स आर कंसिडर टू बी द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ मेटलिक आर्ट इसी तरह से और जो मेटलिक मूर्तियाँ हैं जो बहुत जानी मानी है जिसमें राम जो धनुष चलाते थे उनको देख सकते हैं हम म्यूजियम में और बहुत सारी कलात्मक मूर्तियाँ गॉड्स और गॉडेसेस की बर्ड्स एनिमल्स की यहाँ तक कि जो बीटल नट कटर्स होते हैं उन तक के हमको जो है एग्जांपल्स मिल सकते हैं मेटेलिक आर्ट के ऑल ऑफ देम हैव इम्पोर्टेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया सबकी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है हमारे भारत के इतिहास में केमिस्ट्री एल्कमिल रोड 
केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस केमिस्ट्री क्या है एक्सपेरिमेंट्स पर बेस्ड है एक ऐसा साइंस जो एक्सपेरिमेंट से होता है द साइंस इज वेरी यूजफुल फॉर वेरियस मिनरल्स प्लांट्स सीड्स फॉर एग्रीकल्चर मेकिंग ऑफ वेरियस मेटल्स और ब्रिंग चेंजेस इन टू दैम अब ये साइंस बहुत ज्यादा जरूरी है कई सारे मिनरल्स के लिए प्लांट्स के लिए जो खेती बाड़ी में बीज इस्तेमाल होते हैं उनके लिए या अलग अलग तरीके के मेटल्स को बनाना उनमें बदलाव लाना इन सब के लिए केमिस्ट्री बहुत जरूरी है इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर मेकिंग मेडिसिन इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है आचार्य नागार्जुन आर लर्नड बुद्धिस्ट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इज नोन एज आचार्य इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री जो आचार्य नागार्जुन थे जो कि एक बहुत ही जाने माने बुद्धिस्ट थे नालंदा यूनिवर्सिटी के उनको जो है आचार्य कहा जाता है केमिस्ट्री के फील्ड में ही हैड रिटन बुक्स लाइक रस रत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी इस तरह की उन्होंने जो है दो बुक्स लिखी हैं। आचार्य नागार्जुन एडवोकेटेड द यूज ऑफ एलोपैथी अलॉन्ग विद हर्बल मेडिसिन आचार्य नागार्जुन ने हमेशा वकालत करी एलोपैथी का इस्तेमाल करने की साथ साथ हर्बल मेडिसिन के भी It is believed that the use of mercury ash as a medicine was initiated by him. ये माना जाता है कि जो मरकरी की ash होती है, उसका इस्तेमाल medicine के तौर पे जो है करना, उन्हीं ने ही एक तरह से शुरुआत करी थी. Nalanda University has its own school of chemistry and furnace for study and research. Nalanda University की अपना ही school है chemistry का, वहाँ उनकी अपनी ही furnace है जो study और research के काम में आती है. The description of the main ras, upras, ten types of poisons, as well as various types of salts and ash of minerals, is seen in the chemistry. अब जो description है, main जो ras है, upras है, दस तरह के poisons हैं, या अलग-अलग तरीके के salts हैं, या जो ash है minerals की, इन सब को हम देख सकते हैं किसमें chemistry में. The copper statues of Buddha reflect an expert knowledge and skill in the field of chemistry. इसी तरह से जो copper की statue बनी हुई है बुद्धा की, वो बताती है कि बहुत ही ज़्यादा chemistry के field में एक expert knowledge और skill की ज़रूरत है. The copper statue of Buddha, discovered from Sultan Ganj in Bhagalpur district of Bihar, is seven and a half feet high and weighs one ton. Buddha की जो statue copper की बनी हुई सुल्तान गंज भागलपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार में जो है वो मिली है लगभग साढ़े सात फिट लंबी है ऊंची और उसका वेट जो है वो एक टन है द स्टैचू ऑफ बुद्धा एट नालंदा इज एटीन फिट हाई ये जो बुद्धा की स्टैचू नालंदा में बनी हुई है वो अठारह फिट ऊंची है एन एक्सिस एग्जाम्पल इज ऑफ विजय स्तंभ द ट्वेंटी फोर फिट हाई आयरन पिलर विच वेट सेवन टन बिल्ड बाई चंद्र गुप्ता टू इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है विजय स्तंभ का जो 24 फीट हाई का है और आयरन पिलर है उसका वजन 7 टन है और उसे बनाया था चंद्रगुप्त टू ने इन स्पाइट ऑफ नेचर्स फ्यूरी ओवर सेंचुरीज द पिलर हैज नॉट येट इरोडेड इट इन कोरोडेड मतलब मतलब ये हुआ कि इतना ज्यादा जैसे नेचर का प्रभाव रहता है गर्मी है धूप पानी है आपका बारिश है सब कुछ हो रहा है सर्दियां हैं लेकिन आज तक उस पिलर पे जंग नहीं लगी दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एल केमिकल लोअर ऑफ इंडिया तो हमारे यहाँ का ये बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है केमिस्ट्री का इंडिया के अंदर साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी इंडिया अटेन एन अनप्रेसिडेंटेड अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी इंडिया ने एक तरह से अभूतपूर्व अचीवमेंट हासिल किया है मेडिसिन और सर्जरी के क्षेत्र में सिंस एशियन पीरियड महर्षि चरक महर्षि शुश्रुत एंड वाग भट पाइनियर द इंडियन मेडिसिन साइंस एंड सर्जरी थ्रू देयर इंटेंस रिसर्च एंड रीच टू द ग्रेटेस्ट हाइट एशियन पीरियड से महर्षि चरक जो थे महर्षि सुश्रुत थे और वाग भट थे इन तीनों ने एक से ये पाइनियर लेजेंड रहे हैं इंडियन मेडिसिन साइंस और सर्जरी के क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्चेस की थी और एक अपने आप की जो पोजीशन थी वो बहुत ही टॉप पर पहुंचाई थी महर्षि चरक हैज रिटन अ बुक चरक संहिता इन विच ही हैज मेंशन ओवर टू थाउजेंड मेडिसिनल हर्ब्स महर्षि चरक ने जो है एक बुक लिखी है चरक संहिता इसमें उन्होंने लगभग दो मेडिसिन हर्ब्स के बारे में बताया है महर्षि सुश्रुत हैज मैं इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्जरी अब महर्षि सुश्रुत जो हैं, उन्होंने उन औजारों के बारे में बताया है जो सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं The instruments were so sharp that they would split a single vertical hair into two divisions. ये जो औजार इस्तेमाल किए जाते थे ये इतने शार्प होते थे कि एक बाल जो है उसे तक जो है दो भाग में काट दे 
या स्प्लिट कर दें वाक बट है बुक वाक बट समिता इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक अब वाक बट ने जो बुक लिखी है वाक बट समिता वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है स्टडी ऑफ चरक समिता सुश्रुत समिता एंड वाक बट समिता इज वेरी यूजफुल फॉर एवरी डॉक्टर इन तीनों ही बुक्स का एक तरह से अध्ययन करना डॉक्टर के लिए बहुत जरूरी है हर डॉक्टर के लिए हिंदू हर्बल साइंस ऑफ एंशियंट टाइम इज एनरिच विद ह्यूज करेक्शन ऑफ मिनरल्स एंड मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हिंदू की हर्बल साइंस है पुराने जमाने से जो हिंदू हर्बल साइंस चली आ रही है उसमें बहुत बड़ा कलेक्शन है मिनरल्स का मेडिसिन का जो की प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं This has presented a detailed and complicated process of making medicines, their classification and their usage. अब इससे क्या हुआ एक बहुत ही डिटेल और बहुत ही जटिल प्रक्रिया जो मेडिसिन बनाने की है वो सामने रखी क्लासिफिकेशन उनका कैसे है और उनका इस्तेमाल कैसे होना है दे कु इवन स्टॉप ब्लड सर्कुलेशन विद बाउल शेप बैंडेज मतलब इतना है कि एक जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसको भी रोका जा सकता है अगर बैंडेज जो है वो बाउल शेप की कर दे तो दे कुड स्किलफुली ऑपरेट ऑन एबडोमिन किडनी कैटरेक्ट हर्निया स्टोन पाइल्स एंड ब्लेडर एक्सेट्रा इतने अच्छे से वो ऑपरेट कर सकते थे एबडोमिन से रिलेटेड कोई समस्या हो किडनी कैटरेक्ट हर्निया स्टोन पाइल्स या ब्लेडर से संबंधित They could classify also join the broken or displaced bones and extract the things pierced into the body easily and skillfully. आसानी से वो classify कर सकते हैं टूटी हुई हड्डियों को या जो अपनी जगह से हट जाती है उन हड्डियों को join कर सकते थे अगर by chance body के अंदर कोई चीज आसानी से घुस गई है मतलब या उसको पियर्स हो गई है तो उसको आसानी से बाहर निकाल लेते थे और बड़ी तरीके से निकालते थे Recognize symptoms and diagnose the disease. आप सिम्टम्स पहचान सकते हो क्या बीमारी है उसे डायग्नोस कर सकते हो दे ऑल्सो गिव डायट्री डायरेक्शन आफ्टर द पोस्ट रिकवरी ऑफ डिजीजेस इसके अलावा डिजीज को ठीक होने के बाद किस तरीके से आपको खान पान लेना है इस सब के बारे में भी उसमें बताया गया है दे हैड नॉलेज ऑफ प्लास्टिक सर्जरी एज वेल एज ज्वाइनिंग नोज एंड ईयर्स उनको इस तक की जानकारी थी प्लास्टिक सर्जरी कैसे करते हैं नोज या ईयर्स को कैसे ज्वाइन करते हैं They showed a keen interest in teaching students the method of surgery by doing surgery on the dead body or on the wax statue. उन्होंने बच्चों को ये सिखाने में कि सर्जरी कैसे करी करी जाती है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया सर्जरी करके दिखाई डेड बॉडीज पे या फिर जो मोम से बनी स्टैचूज होती है उन पे. They conducted risky operations during delivery. Delivery के टाइम पर बहुत risky operations उन्होंने करे. They were expert gynecologists and pediatricians. बहुत ही एक्सपर्ट गायनोकोलॉजिस्ट थे और पीडियाट्रिशियंस थे वेटनरी साइंस आल्सो डेवलप्ड इन एशियंट इंडिया इसी तरह से वेटनरी साइंस जो जानवरों से संबंधित होती है वो क्या कहते हैं डेवलप हुई एंशियंट इंडिया में दे रोड बुक्स ऑन डिजीज रिलेटेड टू द हॉर्सेज एंड एलिफेंट्स उन्होंने बुक्स लिखी कौन कौन सी बीमारियां जो घोड़ों को हो सकती है या हाथियों को हो सकती है अमंग दैन हस्ती आयुर्वेद शैलिकोत्र एंड अश्व शास्त्र आर वेल नोन तीन उसमें जो है बहुत ज्यादा प्रमुख है हस्ती आयुर्वेद शालिहोत्र और अश्वशास्त्र द स्कॉलर साइंस राइटर्स ऑफ मेडिसिन वाघ भट्ट मेड वेल्यूबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू हिज वर्क अष्टांग हृदय इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस जो स्कॉलर्स कह सकते हैं ये जो राइटर्स थे मेडिसिन के वाघ भट्ट इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है अपने वर्क के थ्रू अष्टांग हृदय जो डायग्नोसिस होती है उसके क्षेत्र में अष्टांग हृदय जो है इनका बहुत ही बड़ा योगदान है